Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle session de tutoriel. Désormais, tous les samedis, sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, vous aurez quelques de mes tutoriels pour vous aider à, à pouvoir faire vos prémix ou à faire des mises à plat de, votre chan de vos chansons. Alors, pour ce premier tutoriel, nous allons parler de la prise de son avec compresseur virtuel. Compresseur virtuel, c'est quoi C'est un plugin. Un plugin euh, qui va nous permettre de remplacer un élément physique. Parce que généralement, on n'a pas assez de moyens pour s'acheter des compresseurs physiques parce qu'ils coûtent extrêmement cher. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une astuce sur comment pallier à cela. Déjà, utiliser un compresseur pour des prises de son, c'est pour avoir un son assez dynamique, assez gros, assez puissant. Et pour pouvoir gérer déjà la voix assez mature, maturement. C'est pas c'est que ça. Oui. Voilà pour pour le, pour des prises de son. Par exemple, on n'a souvent pas des studios assez insonorisés. On n'a souvent pas des studios euh, ayant les normes de, de des normes internationales pour l'acoustique. Alors en utilisant un compresseur virtuel, ça peut nous aider à tuer certains certains parasites, certains reverbs, certains échos dans une pièce. Et pouvoir avoir une voix dynamique. Sans plus tarder, je vais vous expliquer le processus, comment utiliser un plugin, un compresseur plugin, pour faire vos prises de son à la maison. Et pourquoi pas dans n'importe quelle condition. Sans plus tarder, on va y aller. Déjà, moi, je travaille sur Pro Tools. Là, c'est Pro Tools 12 HD, le, le dernier, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, il est assez simple l'utilisation de plugins. Euh, à l'entrée d'un signal quel qu'en soit le logiciel que vous utilisez que ce soit Cubase Adobe Audition Nuendo euh, Samplitude Logic Pro bref dans n'importe quel logiciel audio vous pouvez utiliser cette technique pour pouvoir faire des prises de son avec compresseur à l'entrée sans plus tarder je vais vous montrer comment est-ce que je calibre cela Déjà, sur mon mixeur, je crée mes pistes audio. Là, ce sont mes pistes audio. Sur mes pistes audio, par exemple, je prends, là, j'ai pris quatre pistes. Ces quatre pistes-ci, de audio 2 à audio 5, pour faire ma prise de son avec compresseur à l'entrée. Je crée mes pistes audio mono. Ensuite, je crée une piste auxiliaire. Je crée une piste auxiliaire. Sur ma piste auxiliaire, j'insère un plugin, un compresseur. Moi, j'utilise le Nomad Factory. Pourquoi Parce que le choix de mes compresseurs, par exemple, parce que le choix des compresseurs dépend de chaque personne, de chaque ingénieur du son. Moi, je préfère utiliser des compresseurs qui se rapprochent le plus possible des éléments physiques qui existent. Par exemple, si vous cherchez le CLA2A, vous verrez que c'est un compresseur qu'on utilise beaucoup dans des studios professionnels. Mais euh, en plugins, on a des, 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 des similitudes. Par exemple, UAD a sa façon de construire ses CLA2A. Wave a sa façon de construire ses CLA2A. Alors, pour, cette, pour ce tutoriel, moi, je vais utiliser le Nomad Factory. De, de, le, le, le modèle FA770 de Nomad Factory. C'est un tutoriel que, que j'apprécie beaucoup parce qu'il se rapproche un peu du CLA2A. Je n'utilise pas le CLA2A parce que je préfère l'utiliser dans le mix. Mais celui-ci n'est pas assez, euh, assez brutal et assez lourd comme, euh, comme le CLA2A. Parce qu'il ne faut pas aussi dénaturer la voix lors de la prise de son. Parce qu'un mauvais, un mauvais réglage de votre compresseur pourrait vous gâter votre prise de son au départ. Par contre, si vous avez bien réglé votre compresseur, vous pouvez avoir une bonne prise de son au départ et vous n'auriez pas trop de difficultés lors du mix. Alors, vous créez vos pistes audio et une piste auxiliaire. À l'entrée des pistes audio, ça veut dire, au lieu de sélectionner l'entrée de votre 4 son où est branché votre micro, vous insérez un bus. Un bus mono. À l'entrée, vous insérez un bus. Moi, j'ai choisi REC Mono, où je dois insérer un bus. 
à l'entrée de votre piste auxiliaire que vous avez créée, même sur FL Studio, vous avez la possibilité de créer des pistes auxiliaires. Avec le temps, je vous montrerai comment on crée des pistes dans différents logiciels. Cubase, Future Loops, Samplitude, bref, tous ces, tous ces, tous ces quelques de ces logiciels-là, parce qu'il y en a tellement en audio. Alors, j'insère mon compresseur sur ma piste auxiliaire. À la sortie de ma piste auxiliaire maintenant, je remets le même bus que j'ai mis à l'entrée de ma piste audio. Donc, à la sortie de ma piste auxiliaire, je remets l'entrée, le, le même bus que j'ai choisi chez moi, je l'ai appelé REC, à l'entrée de ma piste audio que voici, REC. Ok, là maintenant, je règle mon compresseur comme suit. Ce sont des réglages que j'ai déjà expérimenté, j'ai déjà étudié et c'est comme ça que moi je fais mes prises de son. Je règle mon compresseur pareil pour mes prises de son. Alors, il est assez simple. Je mets mon input sur tout compresseur. Si vous utilisez le même procédé, il vous donnera le même résultat. Rassurez-vous juste que votre compresseur a certains paramètres, celui que vous choisissez, qui peut avoir le temps, l'attaque et la réalise. En automatique parce que là c'est en automatique vous choisissez soit avoir un temps court une release large ça veut dire quoi un temps court une release large, ça veut dire que dès que vous 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 prononcez la parole le compresseur entre en action et il prend du temps avant de se refermer parce que c'est une voix les voix ont des harmonies ça veut dire qu'il faut laisser une release le release c'est le temps que met le compresseur pour se fermer la taxe le temps que met le compresseur pour entrer en action donc, vous mettez cette réalise-là à, à un temps assez, assez ouvert. Donc, un temps d'attaque petit et un temps de, de fermeture grand. Moi, je choisis 1 ici. Là, ça me met mon attaque à 0,1 milliseconde et ma réalise à 300 millisecondes. Ça veut dire que mon signal va entrer rapidement dans le compresseur et va prendre du temps avant que le compresseur ne se referme. Donc, le compresseur va agir même sur les harmonies de la voix ou sur les souffles et qui sont souvent très intéressants. Je mets mon signal d'entrée à 6 décibels. Je mets mon threshold. Le threshold, c'est le point à partir duquel le compresseur entre en action. Je le mets à moins 21 6, moins 21, 6 décibels. Bon, entre moins 21, 4 et moins 21, 6 décibels. Mon gain de sortie, je le mets à 4 décibels. Alors, ces réglages-ci, c'est pour que, quelle qu'en soit ma, ma prise de son ou la puissance avec laquelle le signal que vous enregistrez est fort, il vous restera dans, il restera dans une plage de modulation de moins 6 décibels. Ça veut dire que si le signal sature ou sous-module, ou sous -module, le compresseur va se charger de le ramener à un niveau où il ne va pas déborder le moins 6 décibels sur votre, sur votre piste d'enregistrement. Alors, sans plus tarder, on va faire un essai. On va faire une prise de son avec compresseur et une prise de son sans compresseur. Alors, on va essayer une prise de son avec compresseur et une prise de son sans compresseur. Alors, euh, j'ai mon pote Franzo qui est là, il va nous aider. Ok, tu es prêt, tu me rappes un test sale mon frère. Yes. Ok, vas-y. Ok. <coughs> si tu veux la paix, faut le nerf de la guerre. Il te faut du bif, bif, le pire des connards peut te baiser ta mère. Si il est riche, riche, 3 9 mois, on est trop chaud. Toi t'es une cible facile et c'est bien plus facile de mettre la balle dans le filet que de toucher le poteau. J'ai pris un avion pour aller vers le succès, comme ça je ne fais pas de mi tout. Dis à la gola que mille, un bisou ne vaudront jamais un demi-coup. Ok, super. Là, on a une prise de son sans compresseur à l'entrée de notre signal. Cette prise de son est prise sur ma piste 1. Ma piste audio 1, vous avez vu, j'ai choisi l'entrée 1 de mon, de mon micro, de ma 4 son. Pareil pour la, la piste auxiliaire et la sortie ici, c'est REC. La sortie ici, c'est la sortie de, 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 de ma 4 son. Et là, vous voyez, tous mes entrées ici sont la sortie de notre piste auxiliaire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, directement, on va faire la même prise de voix. Mais cette fois-ci, avec un compresseur à l'entrée. Après, vous verrez la différence. Ok. Vas-y, Franco. Yo. 
tu veux la paix, faut le mettre de la guerre. Il te faut du bif, bif, le pire des connards peut te baiser ta mère. Si il est riche, riche, 3, 9 mois, on est trop chaud. Toi, t'es une cible facile et c'est bien plus facile de mettre la balle dans les filets que de toucher le poteau. Ouais, le compresseur qui agit. Ok, directement, on va faire les comparaisons au niveau de l'écoute et au niveau du spectre. On va commencer par des comparaisons visuelles. Ok, à, prise, à vue simple. Je vais agrandir un peu ma piste là. Grand, ici aussi. Grand. Ok. Regardez la différence. Voici une prise de son faite sans compresseur. Si vous remarquez, il y a trop de pics. Vous voyez les pics là. Ça, 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 ça va un peu dans tous les sens. C'est pas assez stable. Vous voyez, le signal n'est pas assez droit. Par contre, ma prise de son, regardez, le pic le plus haut, il est là. Le pic le plus bas, il est là. Regardez ceux du bas, vous voyez qu'il n'y a pas un équilibre. Vous voyez cette distance, regardez ce signal et regardez ce signal. Regardez ce signal et regardez ce signal. Ça veut dire qu'à certains niveaux, il a saturé. Et vous allez le ressentir directement dans votre son. C'est un peu à ça que c'est un compresseur lors d'une prise de son. D'avoir déjà une voix assez dynamique. Par contre, ma prise avec mon compresseur me met tout. Mais, mais mon signal presque au même niveau. Si vous remarquez, tous mes pics sont au même niveau. Les plus hauts sont tous au même niveau. Les plus bas sont tous au même niveau. Bref, il a ramené mon signal. Si vous me placez une règle là, vous verrez que la majorité des pics sont sur la même ligne. La différence avec une prise faite sans compresseur, elle est directement visible. Elle est très visible. On peut agrandir la piste là. Voilà, vous voyez directement, vous remarquez qu'il y a trop de variations. Il y a beaucoup de variations. Par contre, sur ma piste enregistrée avec le compresseur, vous remarquez qu'il y a toute cette... C'est une ligne droite et le signal est assez présent. Seulement à vue, à la simple vue, vous remarquez. Maintenant, on va voir la différence à l'écoute, cette fois-ci. Euh, je ramène ma piste. Bon, on peut la laisser comme ça. On va voir la différence à l'écoute. On écoute d'abord la prise de son faite sans le compresseur. Ok. Si tu veux la paix, faut le nerf de la guerre. Il te faut du bif, bif. Le pire des connards peut te baiser ta mère. Si il est riche, riche. 3, 9 mois, on est trop chaud. Toi, t'es une cible facile et c'est bien plus facile de mettre la balle dans les filets que de toucher le poteau. J'ai pris un avion pour aller vers le six. Alors, ensuite, on écoute notre prise de son. Ensuite, là, on va écouter notre prise de son avec compresseur. Vous allez ressentir directement la différence. Si tu veux la paix, faut le nerf de la guerre. Il te faut du bif, bif. Le pire des connards peut te baiser ta mère. Si il est riche, riche. 3, 9 mois, on est trop chaud. Toi, t'es une cible facile et c'est bien plus facile de mettre la balle dans les filets que de toucher le poteau. Oh, ok, super. Dès que vous écoutez... Vous ressentez que notre prise compressée vient directement avec plus de chaleur, plus directif, plus droit et apporte déjà de la dynamique dans la voix. Donc apporte déjà de la puissance dans la voix. Il y a directement une différence, une très grande différence qui est visible. Alors je rappelle bien, il faut bien, il faut maîtriser les paramètres de votre compresseur. Sinon, vous pouvez avoir un son très saturé. Au moins saturé je rappelle vous mettez votre input à 6 décibels votre threshold entre moins 21 moins 21 4 à moins 21 9 décibels vous mettez un temps assez court une release assez grande et vous mettez votre gain de sortie à 4 décibels alors à ce niveau lors de votre prise de son vous allez remarquer si je fais jouer par exemple Regardez euh, notre signal. Regardez le signal des deux pistes. Voici ma première piste, ici là. 
Bon, je déplace d'abord celle-ci. Voici ma première piste sans compresseur. Si je la joue, regardez jusqu'où est module. Les pics vont même jusqu'à toucher, dépasser le moins 5. Vous voyez là Bon, chaque, chaque, chaque logiciel a sa façon de, de voir, d'afficher de, 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 ses vues maîtres. Alors ici, regardez ma prise, ma piste utilisée avec le compresseur. Comparez directement les pics là et vous allez voir. Une très différente. Vous allez voir que mon signal sur ma piste compressée ne va jamais dépasser le 5. Le 5 que vous voyez là. Il ne va jamais être débordé sur ma piste compressée. Par contre, sur ma piste non compressée, elle déborde toujours. Elle déborde le sein. Vous remarquez, mais là, ça ne va jamais déborder le sein. Alors, voilà une astuce pour pouvoir faire des prises de son de bonne qualité dans des pièces qui ne sont pas assez insonorisées. Par exemple, on peut avoir notre micro dans notre chambre. On peut avoir notre micro dans notre salon. Et on a les défauts d'insonorisation. On peut utiliser la prise de son avec compresseur à l'entrée. Alors, cette technique, je vous expliquerai mieux dans ma, dans ma session de cours. Je démarre des cours d'ici quelques mois. Vous pourriez vous inscrire ou je mettrai des vidéos plus détaillées et plus précis à votre disposition pour plus d'informations. Alors, pour plus, pour, pour nous contacter, vous verrez euh, nos numéros et nos différentes pages affichées sur l'écran. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. À samedi prochain pour le prochain.